सर्गरजर सत्य आलदा परिचर्या दरकार तई तो बांगलेश विश्वकपर मूल पर्व जय खरा घुचिए फिर पे संजीवनी शक्ति शुभ हक बांगलेशकप जत्रा अन्दि विश्वकपर प्रथम राउंड विदायर करुण सुरसंगी हो दुबारे टी टोटी चैम्पियन उन्डिजर एक समय दुदंड प्रताप तकमा लागान उन्डिज हाल टी टोटी दूटी विश्वकप जीते जान क्रिकेट विश्व परिणत हो टी टोटर फेरिवाल नाम तई तो कैलिपो सुरे करुण विदाय विश्वकप नतून बार्त दिल टी टोटी विश्वकपे अनेक चमक अपेक्षा कर क्रिकेट पेपर बांगलेश क्रिकेट दल विश्वकपे बाउल सुरे क्रिकेट नैपुण्य देखिए जय करुक क्रिकेट विश्व यह प्रत्याशा शुरू करप्ताहिक मैगजीन अनुष्ठान क्रियांगण सुप्रिय बंधुरा टी टोटी विश्वकप कम देखें निश्चय उपभोग कर टी टोटी विश्वकपर मूल पर्व बांगलेश प्रथम जय आसले बैशिक टी टोटर यह आसर दिखे चे थी कौन बस विश्व क्रिकेट मेला ताहले बंधुरा आसन जेने की थक आजकल क्रीड़ांगणे हाँ प्रिय श्रोता आज प्रथम शुनब क्रीड़ा पर्याचना एरपर थे क्लाब परिचिति शुनब खेलवाड़ सत्कार एचड़ा क्रीड़ा क्यूज और क्रीड़ा संगीत तो थे अपन दायित्व क्रीड़ांगण ऋषभ आयोज में आज के क्रीड़ांगण ग्रंथना कर जमिरुर रहमान और उपस्थापना आज दो जन मीर मोहम्मद शहीदुल्ला प्रिय श्रोता आसफिया तस्नीम आशा करी क्रीड़ांगण संगे थकिन और सुन पुरो आसर जुड़े साथी थकिन बंधुरा जमे उठे टी टोटी विश्वकप धामा प्रथम पर्व खेला शेषे कक्षच्युत हो दुबारे चैम्पियन उन्डिज आर मूल पर्व स्वागतिक दल बर्तमान चैम्पियन अस्ट्रेलिया उनब्बे रान विशाल व्यवधान पराजित होजिलैंडर का अपरदी के क्रिकेट महारण भारत पाकिस्तान क्रिकेट लड़ाई देखे फिलल क्रिकेट विश्व तई तो बोलते ही हे अनेक नाटकियत एगिए जा टोटी विश्वकप अपरदी के देश प्रथमवार मत फ्रांसाइजी हकी लीगर आयोजन एख आठाश तारीखे मठे गड़ान अपेक्षा तई तो क्रीड़ांगण शुरूते शाते चाहिए विदेश नाना खिलाधूला नहीं पर्व क्रीड़ा पर्याचना सप्ताह जोड़े देश विदेश खिलाधूला नहीं सजान क्रीड़ांगण क्रीड़ा पर्याचना सबाई के आकाश प्रीति और शुभेच्छा जाना मोहम्मद फारूकुजामान आजकल मनोज्ञा आलोचन पुरो समय जुड़े संगे थकबें क्रीड़ा भाष्यकार मिजानुर रहमान चंचल मिजान आपके स्वागत अनेक अनेक धन्यवाद मोहम्मद फारूकुजामान आप क्रिकेटर भरपूर मौसम विश्वकपर आसर आईसिसी मैं टी टोटी वारल्ड कप टोटी टोटी टू अस्ट्रेलिया अनुष्ठित होदेश इतिम्य दूटी मैच खेले से सुपार टुएल्भे बांगलेश खेले से आगे ही जानतम जो बांगलेश सुपार टुएल्व थे खेल प्रथम मैचे शुरू का बांगलेश भलो हो नेदारलैंडसर विपक्षे बांगलेश जीते अस्ट्रेलिया विश्वकप मिशन का बांगलेश भलो ही तब द्वित मैचे बांगलेश दक्षिण आफ्रिकार विपक्षे विशाल पराजय बरण करते देखे और टी टोटी क्रिकेटर इतिहास में बांगलेश सबसे बड़ पराजय एर आगे एकश दुई रान सर्वोच्च पराजय दो हज़ार आठ साले पाकिस्तान मटीत पाकिस्तान विपक्षे बांगलेश हर सब मिलिए विश्वकप टी टोटी फर्मेटर जेको क्रिकेट मैचे बांगलेश दल सर्वोच्च हार्ट देखे दक्षिण आफ्रिकार विपक्षे दुशो पाँच रान कर टस जयी दक्षिण आफ्रिका बांगलेश एकशो एक रान थेमे जाए बड़ पराजय रईलि रुशो दक्षिण आफ्रिकान क्रिकेटर द्वित शतक टी टोटी फर्मेटे पे एक साथ दक्षिण आफ्रिकान को क्रिकेटर हिसाब से टी टोटी वारल्ड कपे प्रथम शत रान तर बैट के देखे जे आग्रासी बैटिंग दक्षिण आफ्रिकार ठीक भिन्न चित्र बांगलेश बैटिंग लाइन आफे चंचल फारकुजामान आसले बांगलेश मिशन शुरू हो जय दिए क्योंकि धरे रखते परलना जदि आशा कर दक्षिण आफ्रिकार विपक्षे दक्षिण आफ्रिकार मटीत तक पराजित कर क्योंकि आज दुर्भाग्य हताशाजनक पराजय बांगलेश दल विशेषकर एक सौ चार रान एक बड़ पराजय सेमिफाइनल जो स्वप्न से फीके गि दक्षिण आफ्रिका दल फार्ष्ट मैचे बृष्टर कारण परित्यक्त हो कि हम चपे मध्य पड़े गए ता क्यों बड़ व्यवधान जय 
পাওয়ার কারণে তারা এখন দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে ফারুকুজ্জামার একটি বিষয় বলতে চাই এবারে ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু বেশ কিছু ম্যাচ ইতিমধ্যেই বৃষ্টিতে ভেসে গেছে সামনেও কিছু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাবে যে কারণে প্রত্যেকটি ম্যাচের নেট ব্র্যান্ড রেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং যে কারণে আমরা বলছি যে বাংলাদেশের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার এই জয়টি তাদেরকে কিন্তু ভালো একটি জায়গায় নিয়ে গেছে এখন পাকিস্তান এই গ্রুপে রয়েছে সেখানে তাদের বাকি সবগুলো ম্যাচ অলমোস্ট জিততে হবে যদি সেমির আশা টিকে রাখতে হয় আপনি বৃষ্টির কথা বলছিলেন বৃষ্টি ভাগ্য অবশ্যই ইংল্যান্ডকে কাঁদিয়েছে বলতেই হবে অন্যদিকে সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে এসেছে আয়ারল্যান্ডের গ্রুপ এর ম্যাচের কথা যদি বলি সেখানে ডিএল মেথডে পাঁচ রানে জয় পেয়েছে আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একশো সাতান্ন রান করেছিল সেই ম্যাচটিতে আয়ারল্যান্ড একশো পাঁচ রান করেছিল পাঁচ উইকেটে ইংল্যান্ডের এবং এরপরে বৃষ্টির বাধা এবং সব মিলিয়ে সেই ম্যাচটিতে ডিএল মেথডে পাঁচ রানে জয় পেয়েছে এবং শঙ্কায় এখন সেমিফাইনাল বা বেস্ট ফোরে জায়গা হবে কিনা ইংল্যান্ডের কারণ এই দলটিতে নিউজিল্যান্ড তারা কিন্তু দারুণ একটা দল হিসেবে তারা আছে সেখানে শ্রীলঙ্কা ভালো করছে অস্ট্রেলিয়া তারা নিজেদের হোম গ্রাউন্ড হোম কন্ডিশন তারা পাবে নিশ্চয়ই এবং ফারুকুজ যেমন একটি বিষয় যে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে কিন্তু বড় ব্যবধানে জয়লাভ করে নেট ফান্ডেটটা বাড়িয়ে নিয়েছে সুতরাং আপনি এই গ্রুপের কথা বলছিলেন যে গ্রুপ ওয়ান এখানে কিন্তু নিউজিল্যান্ড প্রথম ম্যাচে বিশাল ব্যবধারে জয়লাভ করেছিল যে কারণে তারা কিছুটা হলো সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে তবে এখানে আমার মনে হয় যে ডেড গ্রুপ বলা হচ্ছে এটিকে নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া অলওয়েজ ঘরের মাঠে শক্তিশালী দল তবে বৃষ্টির কথা আপনি বললেন সেই ম্যাচটাতে কিন্তু ইংল্যান্ড জিততেও পারত মইন আলী উইকেটে ছিলেন এবং তিনি কিন্তু হাত খুলে খেলা শুরু করেছিলেন তারপরও বৃষ্টির কারণে শেষ পর্যন্ত খেলাটি শেষ হয়নি এবং পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছে অন্য একটি ম্যাচে নিউজিল্যান্ড এবং আফগানিস্তানের ম্যাচও কিন্তু বৃষ্টিতে ভেসে যায় যে কারণে নিউজিল্যান্ড পয়েন্ট হারিয়েছে বলবো কারণ নিউজিল্যান্ড একেবারে ক্লিয়ারলি ফেভারিট এগেনস্ট আফগানিস্তান তারপরও বলতে চাই যে এখনও অনেক ম্যাচ বাকি এবং কোন দলগুলো সেমিতে যাবে সে কথা অনেকেই বলছেন বেশিরভাগই ভারত পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের পক্ষে তবে অনেকেই বলছেন যে নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ড উঠতে পারে গ্রুপ ওয়ান থেকে সব মিলিয়ে খেলা কিন্তু এখনো বাকি রয়েছে গ্রুপ টু এ বাংলাদেশ দল আগামী রোববারে সব কিছু ঠিক থাকলে জিম্বাবের বিপক্ষে খেলবে এবং বাংলাদেশ দলে সেই সম্ভাবনাটুকু জয়েই দেখছি আমরা কারণ বাংলাদেশ যে গ্রুপে পড়েছে সুপার টুয়েলভে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষগুলো রয়েছে ভারত পাকিস্তান রয়েছে সাউথ আফ্রিকার সাথে তো তারা হেরেই গেছে এবং এইখানে বাংলাদেশ দলকে যেটা করতে হবে অবশ্যই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে জিততে হবে এবং জিম্বাবুয়ে খুব শক্তিশালী প্রতিপক্ষ নয় তবে এটা ভুলে গেলে চলবে না উইকেটের যে কন্ডিশন বা গতি বাউন্স সেই বিষয়গুলোকে ব্যাটসম্যানদের খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে সেগুলোকে রিড করতে হবে অ্যাবজর্ভ করে নিতে হবে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে হবে এবং অনেক উন্নতি করতে হবে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হারের পরে কিন্তু সাকিব আল হাসান সেই কথাটি বলেছেন ব্যাটারদেরকে দ্রুত নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে হবে এই মানিয়ে নিতে যতটা দ্রুত সময় পারবে বাংলাদেশ দল কিন্তু তত দ্রুতই তারা খেলায় ফিরতে পারবে বা আসরে টিকে থাকবার জন্য জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রত্যাশিত জয়ই যেন পায় পরবর্তীতে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাংলাদেশ দল যেন ভারত এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়াই করবার মতো আত্মবিশ্বাস নিতে পারে দেখুন জিম্বাবুয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা যদিও কাগজে কলমে পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ের চেয়ে এগিয়ে তবে রিসেন্ট ফার্স্ট তারা ভালো ক্রিকেট খেলেছে ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে পরাজিত করেছে ভারতকে অনেকটা কাঁপিয়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছে সেই জিম্বাবুয়ে দলে বেশ কজন ম্যাচ উইনিং প্লেয়ার রয়েছে বিশেষ করে সিকান্দার রাজা অলরাউন্ডার ভালো ক্রিকেট খেলছেন মাধভেরে ভালো ক্রিকেট খেলছেন মিল্টন সোমবার রয়েছেন সেখানে ক্রেই গার্ভিন রয়েছেন বোলিংয়ে ব্লেসিং মুজারাবানি দারুণ বল করছেন সুতরাং সমানে সমান আমরা এই মুহূর্তে দেখছি তবে প্রত্যাশা তো অবশ্যই করতে পারি যেহেতু সেমিতে যেতে হলে শুধু জিতলেই চলবে না বাকি ম্যাচগুলোতে কিন্তু বেটার রান রেট রেখে জিততে হবে বাংলাদেশকে ফারুকুজ জামান আমরা আশাবাদী যে আপনি যেটি বললেন যে জিম্বাবের বিপক্ষে বড় একটি জয় পারে আমাদেরকে পাকিস্তান এবং ভারতের বিপক্ষে খেলার রসত্বা আনতে এবং সেই দিকেই চেয়ে আছে বাংলাদেশের সব ক্রিকেট মোদী দর্শক সমর্থক নিঃসন্দেহে আমাদের তেমনটি প্রত্যাশা বিশেষ করে ব্যাটারদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে আমরা প্রথম ম্যাচে দেখেছিলাম বাংলাদেশ দলের স্পেসার তাস্কিন দুর্দান্ত বোলিং করেছেন অস্ট্রেলিয়ার মাঠে যে গতি এবং বাউন্স এবং সুইমিং কন্ডিশনটাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তার সাথে হাসান মাহমুদের দুর্দান্ত বাউন্স এবং গতি এবং অ্যাকুইরেট 
তার বোলিংটা কিন্তু বাংলাদেশ দলকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে বোলিং ডিপার্টমেন্টে সেখানে বাংলাদেশ দলের ব্যাটারদেরও ভূমিকা রাখতে হবে এবং উদ্বোধনী জুটিতে নাজমুল শান্তকে বরাবরই ব্যর্থ হতে আমরা দেখছি আমার মনে হয় যে সেখান থেকে বাংলাদেশ দল ভুলগুলো থেকে শিখবে এবং ভুল থেকে শিখে বাংলাদেশ দল বিশ্ব মঞ্চে বিশেষ করে এই টি টোয়েন্টি যে ওয়ার্ল্ড কাপ সেখানে বাংলাদেশ দল ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে ভালো করবে তেমনটি আমাদের প্রত্যাশা আমরা বিশ্ব ক্রিকেটের কথা বলছিলাম বিশ্ব ক্রিকেট থেকে একটু ঘরোয়া ক্রিকেটের ঘরোয়া লিগের কথা বলি আমরা জানি যে চার দিনের যে ঘরোয়া লিগ ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ সেটি মাঠে ঘটাচ্ছে বৃষ্টির কারণে আপনি জানেন যে চিত্রাং যে ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাস হয়েছে সে কারণে কিন্তু ম্যাচগুলো মাঠে গড়ায়নি তারপরেও ঢাকা মেট্রো এবং বরিশালের যে ম্যাচটি শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে রাজশাহীতে হয়েছিল সেই ম্যাচটি ড্র হয়েছে ঢাকা ডিভিশন চট্টগ্রামের ম্যাচ ড্র এবং রংপুর সিলেটের ম্যাচগুলো ড্র হয়েছে চার দিনের ম্যাচগুলো দ্বিতীয় টায়ারের খেলা চলছে তবে এখানে কিন্তু একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য চঞ্চল উইকেটের যে আচরণ আমরা এই ব্যাপারগুলোকেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বা ক্রিকেট বদ্ধা যারা আছেন যারা ক্রিকেটটাকেই ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা যারা দায়িত্বে আছেন তারা কিন্তু উইকেটটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং প্রথম ম্যাচটিতে আমরা দেখেছিলাম চার দিনের ম্যাচে সেখানে পেস বান্ধব উইকেট করা হয়েছে এবং পেসারদেরকে ভালো উইকেট দেওয়া হয়েছে স্পোর্টিং উইকেট দেওয়া হয়েছে সেখানে পেসারদের আমরা ছড়িয়ে ঘোরাতে দেখেছি তবে এই দ্বিতীয় টায়ারের ম্যাচগুলোর ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে সেটা বৃষ্টির কারণে আর পেটে গেছে দুটি দিন সে কারণে কিন্তু এই ম্যাচগুলো ড্র হয়েছে আমার মনে হয় যে এই একটা সিদ্ধান্ত যে উইকেটটাকে স্পোর্টিং করা এবং পেস বান্ধব করাটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের কথা বিবেচনা করে ঘরোয়া ক্রিকেটটাকে এবং এই আদলে সাজাচ্ছে এটা কিন্তু একটা ইতিবাচক দিক অবশ্যই তাই এবং আপনি জানেন যে আগামী মাসেই একেবারে শেষের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট দল দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য বাংলাদেশে আসবে যে কারণে যারা টেস্ট স্কোয়াডের খেলোয়াড় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যারা খেলতে গেছেন তার বাইরে কিছু খেলোয়াড় তো অবশ্যই রয়েছে এবং তারা এখানে খেলছেন তবে এখনও পর্যন্ত আমরা যে বিষয়গুলো দেখেছি মার্শালা আয়ুব নাহিদুল ইসলাম আবদুল্লাল মামুন তৌফিক খান যারা রান পেয়েছেন মূলত তারা ন্যাশনাল টিমের বাইরের খেলোয়াড় আমরা আশাবাদী যে ন্যাশনাল টিমে যারা খেলেন তারাও রান পাবেন আর একটি বিষয় ফারুক যেমন যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভালো করার জন্য ডোমেস্টিক স্ট্রাকচারকে স্ট্রং করা খুব জরুরি এবং আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মাথায় সেটি ইতিমধ্যে এসছে ক্রিকেট ছেড়ে এবার ফুটবলের গল্প করতে হবে ঘরের মাঠে বৈশ্বিক ফুটবল আসর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চতুর্থ সাফ অনুর্দ পনেরো নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে আগামী এক থেকে এগারো নভেম্বর ঢাকার কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাই মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে সবগুলো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে নেপাল ভুটান এবং বাংলাদেশকে নিয়ে তিন জাতির এই ফুটবল আসর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভারত পাকিস্তান মালদ্বীপ লঙ্কা অংশ না নেবার কারণেই ডাবল লিগ পদ্ধতিতে এই আসরটি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ দু সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিশ্চয়ই গোলাম রব্বানী ছোটনের এই শিষ্যরা বাংলাদেশ ফুটবলকে আলোকিত করবে ফারুকুজ্জামান একদম একমত আপনার সাথে কারণ এই দলটি কিন্তু উইনিং কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে উইনিং একটি ওয়েদারের মধ্যে রয়েছে গোলাম রব্বানী ছোটনের প্রশিক্ষণে বর্তমান যে দলটি খেলছে তারা কিন্তু দীর্ঘদিন একসাথে খেলছে যে কারণে আমরা আশাবাদী ঘরের মাঠের ঘরের দর্শকদের সমর্থককে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ নারী ফুটবলের যে জয়গান সেটি আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে শেষ করব বিশ্ব ফুটবলের কথা বলে আগামী বিশ নভেম্বর বিশ্বকাপ ফুটবলের বাইশতম আসরের পর্দা উঠছে কাতার এবং ইকুয়েডারের মধ্যেকার ম্যাচ দিয়ে ইতোমধ্যেই তিন মিলিয়ন টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে শ্রোতা বন্ধুরা এই ছিল এই পর্বের আয়োজন আগামী পর্বে আবারও কথা হবে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন শ্রোতা বন্ধুরা শুনছেন বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ক্রীড়াঙ্কন প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ ছশো তিরানব্বই এবং এফ এম একশো ছয় মেগাহার্সে এছাড়া বেতার ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বেতার ডট জিওভি ডট বিডি এবং মোবাইল অ্যাপ বাংলাদেশ বেতারে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা যে কোনো দেশের জন্য ক্রীড়া ক্লাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সারা বছর এই ক্লাবগুলোই তো মাঠে জিয়ে রাখে খেলাধুলা তেমনি শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র আমাদের দেশের ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ক্লাব তাই তো ক্লাব পরিচিতি পর্বে এখন আমরা শোনাব শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্রকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন উচ্চারণে ক্রীড়াভাষ্যকার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র বাংলাদেশের একটি ফুটবল ক্লাব দলটি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে খেলে থাকে দুই হাজার সালে দলটি ফেডারেশন কাপ জয় করে যা ছিল দলটির প্রথম কোনো বড় শিরোপা জয় দুই হাজার বারো মৌসুমে দলটি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয় বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের স্মৃতিকে জাগরুক রাখার
2012 মৌসুমে দেশের ফুটবল দেখেছিল নতুন এক পরাশক্তি আভনি মহাবনের একচ ছাত্র আধিপত্য গুড়িয়ে দিয়ে নিজেদের জানান দিয়েছিল শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র ঘরোয়া ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের আসর বিপিএল ফেডারেশন কাপ ও স্বাধীনতা কাপ সবকটি আসরেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বেঙ্গল ব্লুজ ট্রেবল জিতে ফুটবল পাড়ায় আলোড়ন তুলেছিল শেখ রাসেল পরের মৌসুমে বিপিএলে শিরোপা ধরে রাখতে না পারলেও রানার আপ হয়েছিল তারা তবে গেল কয়েক মৌসুমে শিরোপা রেসে থাকলেও সাফল্য ধরা দেয়নি রাসেলের এর পেছনে কারণটা কি ক্লাব কর্মকর্তারা বলেছেন অতীতের চেয়ে এখন ক্লাবগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বাড়ার কারণেই শিরোপা জেতা কঠিন হয়ে পড়েছে তবে এ মৌসুমে তারুণ্যের শক্তিতে স্বপ্ন দেখছে রাসেল এ প্রসঙ্গে ক্লাবটির পরিচালক বলেন এখন অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তার মধ্যে জেতাটা বেশ কষ্টসাধ্য শেখ রাসেল শিরোপার জন্যই দল গঠন করেছে শেখ রাসেলের আক্রমণ ভাগ যে কোনো দলের জন্যই ভয় ধরে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আছেন গেল মৌসুমের সর্বোচ্চ স্কোরার রাফায়েল তাকে সঙ্গ দেবেন উজবেক আজিজব রক্ষণে অ্যালিসন উত্তম মণি বাবু সোহেল রানা রিফাত মুন্না উদীয়মান নোলকের বাধা পেরিয়ে গোল পাওয়া এত সহজ হবে না প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডদের জন্য মাঝমাঠে হেমন্ত দিদারুল উদীয়মান আবদুল্লার ওপর ভরসা খুঁজছে শেখ রাসেলের কর্মকর্তারা কাণ্ডার হিসেবে আছেন সাইফুল বাড়ি টিটু শিরোপা জয় চ্যালেঞ্জিং হলো প্রস্তুত কোচ আর দলে যাত্রায় ভূমিকা রাখতে চান জাতীয় দলের গোলরক্ষক রানাও দেশের ক্রীড়াঙ্গনে ঐতিহ্যবাহী ক্লাব শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র লিমিটেডের মূল পরিচিতি ফুটবল ক্লাব হিসেবে ফুটবলের পাশাপাশি শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র ক্রিকেটেও আসবে কর্মকর্তারা বলেন আমরা ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি কিন্তু করোনার জন্য বিলম্ব হয়েছে যেহেতু আমরা ঘোষণা দিয়েছি অবশ্যই ক্রিকেটে আসবে শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র শেখ রাসেলের পথচলা ফুটবল অঙ্গনে দুই যুগেরও বেশি শেখ রাসেলেরও পরিকল্পনা রয়েছে স্পোর্টস একাডেমি শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্রের দায়িত্ব নিয়েই নতুন স্বপ্নের কথা শুনেছেন ক্লাব কর্মকর্তারা তারা বলেন ঢাকায় একটি স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে ফুটবল স্টেডিয়ামই নয় সেখানে ক্রিকেট খেলারও ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন শেখ রাসেলের কর্মকর্তারা শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্রকে দেশের এক নম্বর দল করতে চায় দলকে চ্যাম্পিয়ন করাই হলো আমাদের মূল লক্ষ্য রাসেলের কর্ণধররা বলেন বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নে কাজ করতে চান তারা সুযোগ্য নেতৃত্ব পেলে দেশের ফুটবল আগের মতো জনপ্রিয়তা ফিরে পাবে দেশের ফুটবল উন্নয়নে সহযোগিতা করতে চায় সবার সহযোগিতা নিয়ে দেশের ফুটবলকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে সহযোগিতা করতে চায় শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র কর্তৃপক্ষ শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র খেলাধুলার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নেও কাজ করে থাকে গত বছর বন্যা ও করোনা ভাইরাসের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে খেলাধুলার পাশাপাশি মানব সেবায় কাজ করে যাচ্ছে শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র ফুটবলের নতুন মৌসুম শুরু হতে যাচ্ছে শক্তিশালী দল গৌড়ে নতুন মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে ইতিবাচক ফলাফল করবে শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র এমনটাই প্রত্যাশা কোচ কর্মকর্তা এবং ভক্ত সমর্থকদের বন্ধুরা ক্রীড়াঙ্গন কেমন লাগছে অথবা ক্রীড়াঙ্গনে আপনারা কি শুনতে চান আপনার ভাবনাগুলো জানিয়ে আমাদের লিখতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক ক্রীড়াঙ্গন প্রযোজনে পরিচালক বাংলাদেশ বেতার একত্রিশ সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও ঢাকা এক দুই শূন্য সাত বন্ধুরা বর্তমান বিশ্বে খেলাধুলা যেন এক নতুন বিস্ময়ের নাম কারণ অনেক তরুণরাই এখন খেলাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিচ্ছেন তাই তো দিনকে দিন বিশ্বে নতুন নতুন অনেক খেলাও যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন দেশের ক্রীড়া ফেডারেশনে তেমনি আমাদের দেশের ক্রীড়া ফেডারেশনেও যুক্ত হওয়া নতুন এক খেলার নাম স্কোয়াশ এবার বাংলাদেশ স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ সুমনের সাথে কিছু কথোপকথন শুনব শামসুন নাহার রিনির উপস্থাপনায় শ্রোতা বন্ধুরা আমরা এসেছি গুলশান ক্লাবে কথা বলছি স্কোয়াশ খেলোয়াড় মোহাম্মদ সুমনের সাথে প্রথমে জানতে চাই যে আপনি কোথায় কিভাবে বড় হয়েছেন বা বেড়ে উঠেছেন আমার মিরপুরে জন্ম মিরপুরে আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছে স্কোয়াশ খেলাটা আমার বড় ভাই আগে চ্যাম্পিয়ন ছিল বাংলাদেশে তো তারপরে আমি তাকে ফলো করে স্কোয়াশে আসা তো তারপরে আমি তার খেলা দেখতে যেতাম খেলা দেখতে দেখতে তারপরে আপনার ওইখানে জুনিয়রের নাম দেয় জুনিয়র থেকে তারপরে আস্তে আস্তে ভালো খেলি জুনিয়রও চ্যাম্পিয়ন হই তারপরে আস্তে আস্তে ট্রেনিং অনেক ক্যাম হয় বাংলাদেশে দু হাজার নয় তো এই সেকেন্ডসের ট্রেনিংয়ে আমি আমার ফ্রেন্ড শহীদ ও আমরা একসাথে ইন একসাথে মিডুকি তো এখান থেকে আসলে পথ চলা তারপরে দুই হাজার ষোলোতে এসএ গেমসে 
আসাম থেকে ব্রোঞ্জ নিয়ে আসি তারপরে ইন্টারন্যাশনাল গেমগুলো খেলি আসলে আমাদের বাংলাদেশে এই পাশে আপনি ক্রিকেট তো ফুটবল সবাই খেলে সবাই ইন্ডিভিজুয়াল গেম খেলা কম খেলে আর ইন্ডিভিজুয়াল খেলাগুলোয় বাংলাদেশকে অনেক তাড়াতাড়ি রিপ্রেজেন্ট করা যায় যেমন যেটা অন্য খেলা পারা যায় না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি যে কোনো খেলায় চেষ্টা করি গহির বিশ্বে অনেক নাম সুনাম সব কিছু ইন্ডিভিজুয়াল গেমগুলোতেই নেওয়া যাওয়া যাবে এই খেলাটাকে আমরা যদি আরও জনপ্রিয় করতে চাই তাহলে আমাদের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন এই খেলাটা জনপ্রিয় করতে হলে আগে প্লেয়ারদেরকে ফলো করতে হবে পাইপলাইন ফলো করতে হবে আমাদের একটা কমপ্লেক্স দরকার হবে কমপ্লেক্স না হইলে আসলে কিছুই হবে না ক্লাব লেভেলে খেলা ওই লেভেলে প্লেয়ার আসবে না ঢাকার মধ্যে অত্যাধুনিক একটা ইন্টারন্যাশনাল কমপ্লেক্স থাকবে যেখানে সব মানুষ খেলার সুযোগ পাবে কত পয়েন্টের খেলা এটা এটা এলিভেন এ গেম এলিভেন এ গেম একটা ব্যাডমিন্টনের মতো সবাই তো ব্যাডমিন্টন বললে চিনবে এটা এগারো পয়েন্টে গেম এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যখন খেলি দুইটা প্লেয়ার তো একটা প্লেয়ার মিস করলে তখন আর একটা প্লেয়ারের পয়েন্ট হয় আর এটা পাঁচটা গেম হয় বেশটা তিনটা গেম যে আগে নিতে পারে সে জিততে পারে জাতীয় দলে খেলতে হলে কত পয়েন্টের প্রয়োজন হয় আমাদের এখানে টুর্নামেন্ট হয় ইন্টারভিজুয়ালি যারা বেস্ট প্লেয়ার টপ এইট এইখানেই চলে আসে টুর্নামেন্টের মাধ্যমে র্যাঙ্কিং চলে আসে যে কে এক থেকে দশ আট পর্যন্ত ওটা তখনই মার্কিং হয় টুর্নামেন্ট যখন কম্পিটিশন হয় আমাদের তখন ওইখান থেকেই আমাদের এটা চলে আসে এই গেমসের মাধ্যমে কোন কোন দেশের সাথে আপনার খেলার সুযোগ হয়েছে দেশের মধ্যে অনেক দেশেই খেলেছি যেমন আপনার তাইওয়ানের সাথে খেলেছি কোরিয়ার সাথে খেলেছি মালয়েশিয়া তারপরে ইন্ডিয়া পাকিস্তান নেপাল তারপরে জাপান শ্রীলঙ্কা তারপরে আছে বিভিন্ন দেশের সাথেই খেলি বর্তমানে আপনি কোন ক্লাবের হয়ে খেলছেন উত্তরা ক্লাবের হয়ে খেলছি বর্তমানে এই খেলাটা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন ওরা যদি আসে ওরা যদি ফিউচারে ইন্টারন্যাশনালে ভালো কিছু করতে পারে ওইভাবে তাদেরকে প্র্যাকটিস তাদেরকে মোটিভেশন করা দরকার যে প্রথম দরকার একটা কমপ্লেক্স ঢাকা একটা কমপ্লেক্স ইন্টারন্যাশনাল মানে সব প্রতি জেলা জেলায় ছোট ছোট করে কমপ্লেক্স কিন্তু ঢাকায় যদি কমপ্লেক্স না হয় তাহলে আপনাদের এই খেলাটা আসলে ডেভেলপ করা ইন্টারন্যাশনাল মাধ্যমে মানে রিপ্রেজেন্ট করা খুবই মানে টাফ হয়ে যাবে সুমন ভাই বাংলাদেশ ভেতরে অনেক শ্রোতা আছে যার হয়তো খেলা পছন্দ করে সেই শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কি আমি পার্সোনালভাবে চাই যে স্কোয়াশটা বাংলাদেশে এখন অনেক পপুলার বাংলাদেশের সব প্রতি জেলায় জেলা স্কোয়াশ কোট আবার নতুন করে করতেছে উইক স্পিড আগে ছিল না কমপ্লেক্স হয়ে গেছে আমাদের গুলশান ইনশাল্লাহ কমপ্লেক্স হবে ওভাবে প্ল্যানিং হচ্ছে বসুন্ধরা হচ্ছে উত্তরা তো বোট ক্লাব সব জায়গায় সে আগে তো মানুষ চিনতো না জানতো না এখন সবাই মোটামুটি চিনে জানে আরও ভবিষ্যতে ভালো ইয়ে করবে আর আমাদেরকে আসল কথা কি একটা প্লেয়ার বর্তমানে যে সিচুয়েশন আমি মনে করি যে ইন্ডিভিজুয়াল খেলাগুলো সবার খেলা দরকার সুমন ভাই আপনি বাংলাদেশ বেতারকে সময় দিয়েছেন তাই বাংলাদেশ বেতার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জি আপনাকেও ধন্যবাদ বন্ধুরা ক্রীড়াঙ্গনে কুইজ পর্ব মানিয়ে আপনাদের নড়ে চড়ে বসা কাগজ কলম হাতে তৈরি হওয়া আর মনোযোগ দ্বিগুণ করা কি বন্ধুরা ঠিক বলেছি তো কারণ তিরিশ মিনিটের এই ক্রীড়াঙ্গনে একমাত্র কুইজ পর্বই তো আপনাদের সাথে আমাদের সেতু বন্ধন রচিত হয় আর দৃঢ় হয় শ্রোতা বন্ধন তাহলে আর দেরি কেন শুনুন ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার শামসুল ইসলামের উপস্থাপনায় আপনাদের প্রিয় পর্ব আজকের ক্রীড়া কুইজ সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের সাপ্তাহিক আয়োজন খেলাধুলা বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ক্রীড়াঙ্গনের কুইজ পর্বে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি শামসুল ইসলাম শুরুতেই জানিয়ে দিতে চাই গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর এবং সৌভাগ্যবান বিজয়ের নাম আমাদের গত পর্বে কুইজের প্রশ্নটি ছিল বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক কে প্রশ্নটি সঠিক উত্তর নিগার সুলতানা জ্যোতি অসংখ্য শ্রোতা সঠিক উত্তর দিয়ে কুইজে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্বাচিত হয়েছেন লিমা রানি আম্বরখানা সিং রোড কিসমত চাকলাহাট পঞ্চগড় বন্ধু লিমা রানি আপনাকে প্রাণ ঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি তো বন্ধুরা আর দেরি না করে কাগজ কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যান অথবা আপনার মোবাইলের ভয়েস রেকর্ডারটি অন করে নিন কি আপনারা সবাই রেডি তো তাহলে লিখে নিন আমাদের এ পর্বের কুইজের প্রশ্নটি হচ্ছে আইসিসি ম্যাচ টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ দুই বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ড ম্যাচে ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন কে আমি আবারও বলছি আইসিসি ম্যাচ টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ দুই বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ড ম্যাচে ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন কে শুধুমাত্র পোস্ট কার্ড এবং ইমেইলের মাধ্যমে কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ সময় পহেলা নভেম্বর দুই কুইজের উত্তর পাঠাবার ঠিকানা প্রযোজক 
ক্রীড়াঙ্গন প্রযত্নে পরিচালক বাংলাদেশ বেতার ঢাকা সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও ঢাকা এক দুই শূন্য সাত আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস ক্রীড়াঙ্গন ঢাকা বেতার অ্যাট জিমেইল ডট কম কে আর আই আর এ এন জি ও এন ডি এইচ এ কে এ বিই টি এ আর অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম কুইজে অংশগ্রহণকারী সঠিক উত্তরদাতাদের মাঝ থেকে লটারির মাধ্যমে প্রতি পর্বে একজন সৌভাগ্যবান বিজয়ী নির্বাচন করা হবে তো আর দেরি কেন এখনই কুইজের উত্তর লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে আর জিতে নিন আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রিয় শ্রোতা ক্রীড়াঙ্গনের কুইজ পর্ব আজ এ পর্যন্তই সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা খেলার মাঠে ক্রীড়া সঙ্গীত যেন বাড়তি আনন্দের উৎস আমাদের জন্যই এছাড়া আধুনিককালের প্রতিটি টুর্নামেন্ট বা বিশ্বকাপে থাকে আলাদা থিম সং বা ক্রীড়া সঙ্গীত যা শুনলেই সহজে বুঝে নেওয়া যায় টুর্নামেন্টের ধরন মূলত থিম সংয়ের জনপ্রিয়তা দেখেই পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে অনেক ক্রীড়া সঙ্গীত তেমনি এক ক্রীড়া সঙ্গীত শুনব এবারের আয়োজনে বন্ধুরা বিশ্বকাপের আলোচনার মনোমুগ্ধকর নানা পর্ব শেষ করে আমরা এসে পড়েছি ক্রীড়াঙ্গনে প্রান্তিক পর্বে তাই তো বিদায় নিতে হবে ক্রীড়াঙ্গন থেকে বন্ধুরা বিদায় বেলায় বলতে চাই আজকে ক্রীড়াঙ্গন গ্রন্থ না করেছেন জামিলুর রহমান উপস্থাপনায় ছিলাম আমি মীর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আমি আসফিয়া তাসনিম সম্পাদনায় মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মনির হোসেন আর আপনাদের জন্য ক্রীড়াঙ্গন প্রযোজনা করলেন শাল আক্তার আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা সবাই উপভোগ করুন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুভরাত্রি